ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോ ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ സംസാരിച്ച സമയത്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അത് സംസാ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ജെ സി ബി ബ്രദറിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അതിനൊത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ അതുകൊണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു ഓക്കെ മറ്റു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ രാവിലായ സമയത്ത് ഒരു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ വന്നില്ലേ ഇന്ന് ഇസ്മായിലിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പുള്ളി ഇസ്മായിൽ ഇന്നില്ലായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ ചേരമാൻ പെരുമാൾ മസ്ജിദിന്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ പോവാണ് അല്ലെ ഇസ്മായില് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിലെ കൂട്ടുകാരെ പറയും അല്ല ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ ഞാനെന്തോ ക്ലെയിം വെക്കാൻ പോകുന്ന അറിയോ ഈ ചേരമാൻ പെരുവാളിന്റെ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയില്ല നാബട്ടിയൻസ് ദേ യൂസ് ടു ഡു ദ ട്രേഡിങ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആൻഡ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ഓൾഡർ ദാൻ ഇസ്ലാം മച്ച് ഓൾഡർ ദാൻ ഇസ്ലാം ആയിരിക്കാൻ വളരെയധികം ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ കിബ്ല പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ നാബട്ടിയൻസ് ട്രേഡിങ്ങിന് ഈ ഇന്നോ ഇന്നലെ വരുന്നതല്ല ദേ കമ്മിങ് ഫ്രം ലോങ് ബാക്ക് ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ ഇവരിവിടെ ട്രേഡിങ്ങിന് കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കേരള ദേ ട്രാവലിംഗ് ടു ചൈന ദേ ട്രാവലിംഗ് അതുകൊണ്ട് ചൈനയിലുള്ള മസ്ജിദിന്റെയും ഐ തിങ്ക് ഗോൺസേവൂലാന്നോ ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ദ പ്ലേസ് അവിടെ മസ്ജിദും അതും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ബെട്ടറായിലാണ് Uh, that is also facing towards uh, Petra. That is why it is an actual archaeological survey. It is not a problem. It is not a problem. It is not a problem. If you do an archaeological carbon dating, it is not a problem. They don't allow to touch. Even the black stone is not a scratch. It is not a scrap. അവർ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണമേ ഇതാണ് ഇനിയും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നാവ് ഞാൻ അരിയും യഹോ പറഞ്ഞതാണ് സദർശവാക്യം പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലീസ് നിഫു മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ജിബോ ബ്രദർ മൈക്ക് എടുക്കൂ അതിനുശേഷം മെഹരുഷ് ഉണ്ട് ഹഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ജിബോ ബ്രദറിന്റെ ജിബോന്റെ ആരെങ്കിലും ജിബോറിന്റെ സംസാരം കേട്ടാ വിചാരിക്കും ജിബോർ ഇവിടുത്തെ ലോക മോഡറേറ്റർമാർ ഇവിടുത്തെ മോഡറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരും പേടിയാണോ അല്ല ഗിബോർ ബ്രദറിന് പേടിയാണോ ഗിബോർ ബ്രദറിന് പേടിയാണോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളിവിടെ നിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ കേറി വന്ന ഉടനെ സംസാരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടൊന്നും അല്ലല്ലോ 
ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ എത്ര നേരം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരം ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ എന്നിട്ടും ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിന്റെ റൂമിൽ പോയിരിക്കും അവിടെ നല്ല ബോറിങ് മാറ്റി കിട്ടും ഓടിച്ചല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിന്റെ റൂം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന നല്ല നല്ല രസമായിരിക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട എത്ര നേരമായി ഇത് മോനു ഇരിക്കുന്നു ജിബോ ഇരിക്കുന്നു ഇവരൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് മാത്രം എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ താങ്കൾ ടേൺ എത്തുമല്ലോ ഓക്കെ ഗോ ഹെഡ് ഉത്തരം തരാൻ വന്നതാണോ അടിപൊളി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താ ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തെല്ലാരുടെയും ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താ പക്ഷെ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ആ വാദം ഞാൻ തള്ളുന്നു എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മലയാളം അറിയോ അതിന്റെ ആൻസർ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ലേ എന്റെ പൊന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹഫീസ് ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ചോദ്യം ശരിക്ക് കേക്കൂ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം അറിയില്ലായിരിക്കോ നിങ്ങള് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജെന്റിൽ ബ്രദർ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ തോളത്ത് വെക്കാതെ ഇവിടെ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്തുവാണ് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് നമുക്ക് എന്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ താങ്കളോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ വെറുതെ സംസാരം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹഫീസിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആരത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്തു തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് വിടാം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിനൊരു പേര് ഞങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒറ്റ പേര് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ടോ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകൾ ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകൾ പറയൂ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടോണം ഇവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ഇത് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ കി പോറേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രദർ ഇത് എക്യു ബ്രദർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂമാണ് എക്യു ബ്രദർ ലൈവ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് റീപ്ലേസ് ഓൺ ആണ് റീപ്ലേസ് ഓൺ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ 89 പേരുണ്ടെന്ന് ഇവരുടെ ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് കേട്ടോണം 
ഒരു ദൈവത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിമ്പത് മാത്രല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ നൂറാണോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണോ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഞാനാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞാനാണ് ചോദിച്ചത് വേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഞാൻ പറയാം ഞാനാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഫീസേ ഓക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടോണം ഹഫീസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ അല്ല പേരുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോണം നമുക്ക് ആ പേരുകൾ ഇനി പുള്ളിനെ വിളിക്കാം അറബിയിൽ പറയണേ പേരെ മലയാളത്തിൽ പറയണ്ട അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് എത്ര പേരുകൾ ആദ്യത്തേത് അള്ളാഹു രണ്ടാമത്തേത് ചോദ്യം 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 അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് പേരാണോ അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് പേരാണോ അള്ളാഹു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അൽ ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓഹോ അപ്പൊ പേരിന് അൽ ഇലാഹ് എന്നാണ് ആരാധ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അൽ ഇലാഹ് ആണ് അതെ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ എന്റെ സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഭയങ്കര അറിവായത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പേര് പറയാൻ പോയത് ഫസ്റ്റ് പേരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് അൽ ഇലാഹ് ആണോ അല്ലാഹ് ആണോ അതന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനാണ് നോണ പറഞ്ഞത് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനാണ് നോണ പറഞ്ഞത് അള്ളാ എന്ന് ആ അതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെറുതെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ എന്റെ ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആണ് അത് ഇല്ലാഹാണോ അത് ഇല്ലാഹാണോ അള്ളാഹാണോ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏത് ഡിക്ഷണറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആരാധ്യൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അറബി ഡിക്ഷണറിയിൽ ആരാധ്യൻ എന്ന പദം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാ പോരല്ലോ എനിക്കറിയാൻ ആരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലല്ലല്ല ജനറൽ ബ്രദർ ഇത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതല്ല ഈ റൂം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർക്ക് വേണേലും മുകളിൽ വരാം ഇതൊരു പബ്ലിക് റൂം പോലെയാണ് തോന്നുന്നു അത് മറ്റേ രീതിയിൽ റൂമാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരാം അതാ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അത് അത് എനിക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ റൂം ഇടാൻ പഠിക്കണം എനിവേ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരാവുന്ന റൂമാണ് ഞാനത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂം ആക്കാം കാരണം ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കുറെ പേര് കയറി വരുന്നുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് 
ഈ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്റെ ശരിയാണ് കാരണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ജാഹലിയത്ത് സ്വയം ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് പോയി അവന്റെ അപ്പന്റെ അതാ പുരുഷാവയവം കടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊള്ളയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് വർത്താനങ്ങൾ വരുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഒരു മാന്യത ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നു നീ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ ഏ പുള്ളി പോയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ നാവ് ഞാൻ യഹോ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും നിസു എന്താ പറഞ്ഞ അച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ നാവ് അരിയുന്നോ മുഹമ്മദിന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു പേരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നിസ് ഈ റൂമിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ അച്ചങ്കുഞ്ഞിന്റെ നാവരി എന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എന്റെ ആളുടെ മോനെ അത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരാണ് ഇത് അതായത് നേരിട്ട് മേളിലോട്ട് കയറി വരുന്ന സെറ്റിംഗ് ആ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിസു വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആണോ മുഹമ്മദിന്റെ ആണോ പറഞ്ഞേ അലമ്പത്ര അഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആണോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സംശയം മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ സോറി അതായിരിക്കും സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വെച്ച പുള്ളി ഏതാണ്ട് അറിയുന്ന ആളാന്നേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി ആരാധ്യ എന്ന് ഏത് ഡിക്ഷണറിയിലാണോ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാധ്യ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് പുള്ളി അവസാനം തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ വന്ന് നീ നിങ്ങൾ നോക്കിയായി എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ള വിവരമുള്ള ഓരോ ഒറ്റ എണ്ണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ ജെന്റൽ ബ്രദർ ഇതിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു നാവ് അരിയും തലയരിയും കഴുത്തരിയും ഇല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പറയുമെങ്കിലും ചെയ്ത അതൊരു അത് ഒരു സുന്നത്താണ് കുറച്ച് മനസ്സിലായി മോഹൻ ബ്രദർ എന്നാൽ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ കഴിയും പല റൂമിലും അവസരങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരസ്പരം സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്ന നിസൂന്ന് വിളിച്ചും വെക്കുന്ന വിളിച്ചും പരസ്പരം തൊട്ടടുത്ത് അടുത്ത അതേ വായ് കൊണ്ട് തന്നെ നാവരി എന്നൊക്കെ അതേ അതല്ല നാവരി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇവ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു നിസു കയറി വന്നിട്ട് ഡാഷിന്റെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്ത് പേരാ ഉള്ളത് അത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാമോ ഇത് ദാരിമിയുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ നിസുവിനൊരു വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി കാണും സദൃശ വാക്യം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് അതില് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷില് കട്ട് അതിനകത്ത് മലയാളത്തിൽ കട്ട് നാവ് അരിയും എന്നൊക്കെ അരിയപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് നിന്റെ യു വിൽ ബി സൈലൻസ്ഡ് അതായത് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നീ മുളയച്ചത് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ നാവ് യു വിൽ ബി സൈലൻസ്ഡ് ആണ് അതിനകത്ത് 
അത് വെച്ചോണ്ട് കൽപ്പന കൊടുത്തു 